over to our media. Director here. Hello, sir. Hello, Andy. Wormhole uh, related concept and the first Indian film on the other uh, actual guy in that Chendugar Jepna tendent a concept and I think I'm next plane day. So I'll have a call theory low in Jerigo undo chani where where a theory proposed chase are going to go to solid conclusion and the ever a science logo developed with a good either in a fictitious explanation is that I like mythology to the link chase I'll enter the new about not a lab to open it to go into that. Alih dan di, proper anda ke mana ini warm hole ane di ipre ipre, diin gurinci perlu theory of relativity Einstein cepinatu, ini warni gurik ipre ipre rediscover yes sunaru, for some reason veila samacral kritame mana stories lo cepar diin gurinci, anda ke bauhsha ane fictional ad yes ini ane te, al lokal majelah travel jista mana dewa lo demi god sebore tanah mahan mantulu aru, naradulu aru, so kaderu pamlo mana ko kanto pet the science ni apre cepar. So, uh, logical explanation though, obviously there is no proof, evidence the same level than it, but strong uh, supporting documents tonight. And uh, we feel proud about it and we want to tell a story regarding that. Actually, Mottam Postal is interesting and pitch in the end banner name, Single Cell Universe. And in real life, you are a science person. तो आंटे लेदर नहीं जगते नेहर पिचिंदी इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टू स्टोरी राइटिंग लो दान आर्डर में इंटेंट है ओके चिन्ना सेल फॉर्मेशन एंटर यूनिवर्स इस सिमिलर फॉर्मूला प्राइस स्केल इस समथिंग बिगर देन दैट राइट आर फिलोसफी तो टे पेटे द सिंगल सेल यूनिवर्स एंड ट्रेलर लो स्पॉट डबिंग कोनी देख गरा डबिंग जैसे हैं मैक्चुअल ट्रेडिशनल डबिंग है अंटे एस आउटसाइडर का डूत ना चाला मंदे गतन लो ये स्पॉट डबिंग अंजे पे ट्रेजेस है इवन पैदे पैदे फिल्म्स को ट्रेजेस है आठवंटी ट्रेजेस ना पुरे आउटपुट एंड अंटे थिएटर व्यूइंग लो कुछ सेटिस्फैक्टरी का लेदो अनी वो Spot dubbing and terminology because in US there is no terminology in the US. But the main thing is that we have to sync. We have to do the performers live and actors. We have to do the main dialogues and we have to do the sync sound. So we have to do the real performances, emotions, sync. We have to do the proper audience connect. That's the beauty of sync sound. And also, when we use the outdoor generators, there is a noise cancer. So, we have to re-dub. But in the trailer, there is a separate dubbing. 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 There is everything from the movie. Thank you, Andy. Looking forward. Thank you so much, sir. Director, we are in the trailer. We have to touch the trailer. We have to touch the trailer. We have to connect the Telugu audience. We have to connect the AMSHA. Yeah, it starts with story, Andy. Kada. Kada, mana kada ini. Mana Telugu kal kada, Indian kada mostly. So, ini original and universal subject. So, across the India, there is a chance people can connect to it. Like, as I said, Karthik Aya, Hanuman, I want to choose her kada. So, we are really strongly believe that it can expand their chances tonight but it mana kada kada thotek relate out there but technical values to crew is on the road a car chase I'm got a tea at in just on the and that you would have cut the flavor in a chute down key treatment wise ga at load a theater experience would be much better sir hello sir the telugu cinema key that's a telugu title better congrats and imagine the titles with the manual matter of another the tamil titles of telugu key and the queen jpc but on the other side of the title, you can compose it in the English language. That's the first thing I want to say, sir. I want to say that it's going to be a blend, a futuristic and mythology blend. And the title of Rahasya Midham is the title of the title. And the title is a vast thing, a universal topic. And Rahasya Midham is the sub-genre of it. No, I don't know. The title is futuristic, Rahasya Midham is the title of the English representation. आह फ्यूचरिस्टिक अंत आदि का दंडे इंग्लिश फ्यूचर रूम माना आदि का दंडा होता है शब्द कुछ हम नेच कुंटन नहीं पढ़े अभी जो है ना दंडे राष्ट्र में दिया पढ़ के आदि के तीलों ले बैठो फ्यूचर ले इंग्लिश तापे हो उन्होंने आदि के जगह इंग्लिश ना हो ना ले जाएगा ले दंडे या या सो नहीं तू भी हाँ नेस्टेंड � so the look ah, goes that look goes on. Maybe that is the main reason. Yeah, yeah. Vision is basically Allah choose and gavata la ochin. So the actually Japalante Chala C T Jilo Kucha Bit Chubi Chali, Yakara Goda 
ముందేం జరుగుతుందో అందించకూడదు సో దానికి ఒకటి మీ స్క్రిప్ట్లో కెపాసిటీ ఉండాలి రెండు ఎడిటింగ్లో ఉండాలి ఈ రెండు జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకున్నారు సినిమాలో ఒరిజినల్గా వెళ్ళామండి రైటింగ్ ప్రాసెస్లో స్టోరీస్కి సీన్స్ సీన్ టు సీన్ అంటే ఒరిజినాలిటీ ఉండాలి కాన్ఫ్లిక్ట్ బాగా పండాలి క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో ఇవన్నీ ఎమోషన్స్ ఏవైతే ఉంటే అది ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అండ్ వీళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా థియేటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో థియేటర్లో వచ్చినప్పుడు నాకు ఎట్లా అంటే కొన్ని లాంగ్ షార్ట్స్ ఇష్టం నేను అంతే కట్స్ అనేది నాకు అంత ఇష్టం ఉండదు అనమాట సో అందులో మోర్ ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో పర్ఫార్మెన్స్కి వచ్చి అది స్క్రిప్ట్ వైజ్గా ఒరిజినాలిటీ వాజ్ అవర్ మెయిన్ థింగ్ అండ్ డ్రామా ఎక్కడ పండుతుంది ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అండ్ స్టోరీలోనే మన రిలేటబిలిటీ ఉంది మన యాన్సిస్టర్ స్టోరీస్ అవన్నీ సో ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని వెరీ మల్టీలేయర్డ్గా రాసుకున్నాం సో అదే గ్రిప్పింగ్గా సస్పెన్స్ చాలా బాగుంటుంది అంటే ఎడిటింగ్ మీకన్నా స్క్రిప్ట్ మీలోనే ఎక్కువ జాబ్ తీసుకున్నారు ఇనిషియల్లీ అదే అండి అండ్ చోటకే ప్రసాద్ గారు ఎప్పుడైతే యాడ్ అయ్యారో ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు ఇంకా బెటర్గా ఎన్హాన్స్ చేయడానికి అయింది అనమాట కథకే స్ట్రిక్ట్ అయి ఉండేలాగా ఇవన్నీ కూడా ఎడిటింగ్ పేస్ మెయింటైన్ చేయడం ఇదంతా కూడా బాగా బాగా చేశారు సార్ డైరెక్టర్ గారు హలో అండి హాయ్ ఇది చూస్తుంటే ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఒక డార్క్ ద డార్క్ అనేది ఒక వెబ్ సిరీస్ కనుక చూస్తే దానిలోని ఒక ఒక పాయింట్లాగా అనిపించింది అది టైం ట్రావెల్కి సంబంధించిందా లేకపోతే బ్లాక్ హోల్కి సంబంధించిందా అనేది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అనిపించింది ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి జగత్ అంటేనే ఒక సింగిల్ సెల్ అనే ఒక పాయింట్లోనే మీరు ఆ సింగిల్ సెల్ యూనివర్స్ అనేది పెట్టుకోవడం జరిగింది ఈ రెండు పాయింట్స్కి సంబంధం యా ఫస్ట్ టు స్టార్ట్ విత్ టైం ట్రావెల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్స్ అండి ఇందులో వామ్ హోల్ అనే ఏదైతే ఆ కాన్సెప్ట్ ఉందో అది బ్రిడ్జ్ అనమాట టూ టైమ్ ఎగ్జిస్టెన్స్కి సో డెఫినెట్లీ ఆ టైం ట్రావెల్కి వామ్ హోల్కి రిలేషన్ ఉంటుంది అండ్ అదే దాన్ని మన టైం ట్రావెల్కి మన ఏన్షియన్ స్టోరీలో శ్రీ చక్ర కూడా రిలేషన్ ఉందనమాట సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ కామన్ పాయింట్స్ వెస్ట్రన్ సైన్స్కి మన దానికి ఈ కామన్ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకొని స్టోరీ రాసాము అండ్ సింగిల్ సెల్ యూనివర్స్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ అంతే ఆ ఫార్మేషన్ నా ఫిలాసఫీ కూడా అదే అయితే ఇప్పుడు ఇట్లాంటి సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఒక మెయిన్ ఫేజ్ ఉంటేనే దానికి ఒక మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఉంటుంది అలాంటిది కొంచెం ఎంత చాలా గడ్ ఉంటే చాలా గడ్ ఫీలింగ్ ఉంటే తప్ప మనం ఇట్లాగా ఒక కొత్త వాళ్ళని తీసుకొని ఒక ప్రయోగం చేయడానికి చాలా కావాలి దీనికి వంశీ నందిపాటి గారు మీరు ముందు నుంచి ఉన్నారా ఆఫ్టర్ సినిమా అయిపోయినాక వాళ్ళు వచ్చి యాడ్ అయ్యారా సార్ మొత్తం ఫినిష్ చేశాక వెళ్ళి చూపించానండి ఆ కంటెంట్ చూసి కంప్లీట్గా దాన్ని కంటెంట్ బాగుంది ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ రేజ్ ఆఫీస్కి పిలిచారు కంటెంట్ని అప్రిషియేట్ చేశారు అదే సేమ్ మీరు చెప్పిందే చెప్పారు కొంత తెలిసిన వాళ్ళు లేరు కదా అని బట్ ఓవరాల్గా మళ్ళీ వారే లైక్ థియేటర్ అపీల్ ఉంది ఇదంతా సో కంటెంట్ని సపోర్ట్ చేయాలనేది అండ్ ఐ బిలీవ్ వీఆర్ రియలీ ఇన్ గుడ్ హ్యాండ్స్ అంటే వేర్ ఇస్ ద షార్ట్స్ అంటే కొన్ని షార్ట్స్ చూస్తున్నప్పుడు పర్టికులర్గా మాన్సూన్ షార్ట్స్ కానీ మీకు ఒక ఐస్ ఫీలింగ్ ఐసీ కనబడటం కోసం కానీ స్పెషల్గా మీరు ఎక్కడ షూట్ చేశారు లొకేషన్స్ని బట్టి కూడా ఆ ఐసీ ఫీలింగ్ వచ్చిందా మీకు యా అండి అంటే చాలా స్ట్రగుల్ ఇన్ మేకింగ్ అనమాట ఇది మాకు కంట్రోల్డ్ ఎన్వైరాన్మెంట్లో చేయలేదు మాకు ఆ స్నో స్నో స్ట్రామ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి స్టోరీలో యాక్చువల్ లొకేషన్స్కి వెళ్ళి చేసాం స్నో పడే రోజు వెళ్ళి వింటర్స్లో షూట్ చేసాం అనమాట అంతా రియల్ స్నో అండ్ యాక్టర్స్ కూడా మీరు చూస్తే ఇద్దరు పడిపోయి వాళ్ళ మీద స్నో పడుతుంది అది యాక్చువల్గా నెగిటివ్ డిగ్రీలో అంత మంచి పడుతుంటే దే పర్ఫామ్ డిట్ అనమాట అండ్ చలనం లేకుండా పడిపోవడము ఇవన్నీ కూడా అమేజింగ్ వీ కుడ్ క్రియే రీక్రియేటెడ్ బట్ న్యాచురల్ లొకేషన్స్కి వెళ్ళి చేసాం అనమాట అందుకే ఆ ఎఫర్ట్ అంతా కూడా కనబడుతుంది స్క్రీన్ మీద థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సార్ ఇది ట్రైలర్ చూస్తుంటే మీది ఏదో ఒక సైన్స్ ఫిక్షన్ ఆ టైప్లో ఇంకోటి వామ్హోల్ అనే కాన్సెప్ట్ కానీ ఇంకో మైథాలజీ కూడా మిక్స్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది ఈ మైథాలజీ అంటే మన వాళ్ళకి చాలామంది తెలుసు బట్ ఇట్ ఈస్ ఈ వామ్హోల్ ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్లు అనేవి చాలామంది కామన్ పీపుల్కి తెలియదు ఓ తెలిసినా కానీ దాని మీద పూర్తి అవగాహన ఉండకపోవచ్చు తెలుసు అంటే ఒక ఎక్కడ విని ఉండొచ్చు కానీ పూర్తి తెలుసు ఉండొచ్చు అలాంటి పీపుల్కి ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్త ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు కదా మనం బేసిక్ అవగాహన టోటలీ అండి అందుకే ఒక చిన్నపిల్ల కథ నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంటైర్ స్టోరీ కూడా అంతే మెల్లడం అని చేసాం అనమాట కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ లేకుండా మనకి తెలిసిన క్యారెక్టర్స్ త్రూనే స్టోరీ చెప్పడము హనుమంతుల వారి స్టోరీ చెప్పడము కృష్ణుడి స్టోరీ చెప్పడము దీనివల్ల ఏంటంటే ఈజీగా అర్థమవు
ఓకే అండి అయితే చాలా వరకు ఏంటంటే ఒకవైపు ఇతిహాసాలు కావచ్చు ఇవన్నీ లేవు అని కొంతమంది అంటారు సైన్స్ మాత్రమే ఉంది అంటారు సో దీని గురించి ఏం చెప్తారు మీరు ఈ మూవీలో దేన్ని పోర్ట్రేట్ చేస్తారు సైన్స్నా లేకపోతే ఇతిహాసాల మిక్స్డ్గా వెళ్తారా ఎండ్ అనేది అందరికీ ఒక క్లారిటీగా ఇస్తారా యా అండి అండ్ నేను బిలీవ్ చేసేది మన పూర్వీకులు ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి చాలా మనకన్నా ఒక థౌజండ్ ఎక్స్ ఇంటలెక్చువల్ తోటి వాళ్ళు చేసిన రీసెర్చ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఒక ఉపయోగపడాలి అనేది అలా ఒక మంత్రాలు శ్లోకాల ద్వారా ఎన్క్రిప్ట్ చేసి చెప్పారనమాట సో మనం కూడా అంతే ఇంటలెక్చువల్గా మనం పెంచుకు అర్థం చేసుకొని దాన్ని ముందు తీసుకెళ్ళాలి అనే ఒక పాజిటివ్ ఉద్దేశంనే పోర్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది అయితే దేవుడు లేదు ఈ ఇతిహాసాలు మంత్రాలు ఇవన్నీ కల్పితం అనే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ఏమైనా ఉంటుందా దానికి సంబంధించి సినిమాలు మనం మనం ఏం చెప్పినా వాళ్ళు ఏమంటారండి మనం ఏం చెప్తాం ఎవరు ఎవరు ఒపీనియన్ వాళ్ళది హీరోయిన్ సో అంటే ఈ మూవీ కోసం మీరు యుఎస్ నుంచి రావడం జరిగింది కదా సో స్టోరీ నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ పాయింట్ బాగా మీకు నచ్చి ఈ మూవీ ఓకే చేస్తారు ప్లస్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తారా లేకపోతే మళ్ళీ యుఎస్ వెళ్ళిపోతారా ఆ డౌట్ కామన్గా అందరికి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద క్వశ్చన్ అండి సో స్టోరీ నరేట్ చేసినప్పుడు మన చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను నేను అంటే మీరు టీజర్లో ట్రైలర్లో చూసే షార్ట్స్ కనుక వింటే ఫస్ట్ సర్ప్రైజింగ్ అనిపించింది అంటే యుఎస్లో ఒక తెలుగు సినిమా చేస్తే ఏదో లైక్ థ్రిల్లర్ ఆర్ రామ్ కామ్ లాంటిది చూస్ చేసుకుంటారు కానీ ఇన్ని ఒక మెథాలజీ ఎలిమెంట్ సైఫా ఎలిమెంట్ వినగానే చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది సో దట్ వాజ్ జస్ట్ అ నో బ్రెయినర్ అంటే ఎలాగైనా ఆడిషన్ క్రాక్ చేయాలి అన్న మీద ఫోకస్ ఉంది కానీ దిస్ వాజ్ ద స్టోరీ దట్ ఐ రియలీ వాంట్ టు షేర్ అనమాట ఎంత ఇట్ ఇస్ సో ఎక్సైటింగ్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ నేను యాక్ట్రెస్ని సో విచ్ మీన్స్ అది తెలుగు అయినా హిందీ అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా ఐ వుడ్ వాంట్ టు టెల్ స్టోరీస్ కథలు చెప్పాలి అని చెప్పేసి సో ఆబ్వియస్లీ చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు సినిమాలు చూస్తూ పెరుగుతాను కదా ఎక్కడున్నా తెలుగు వాళ్ళకి సినిమా అనేది ఇమోషన్ ఒక నలుగురు చేరారంటే ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తాం సినిమాకే కదా వెళ్తాం సో ఇంకా ఈ మూవీ ద్వారా ఈ బిగినింగ్ రహస్యం అనేది ఒక రహస్యమిదం జగత్ అనేది ఒక బిగినింగ్ నుంచి ఇంకా మంచి అవకాశాలు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో ద హార్ట్స్ ఆల్వేస్ హియర్ క్వశ్చన్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే కోమల్ గారు నేను వెంకట్ ఎన్టీవీ అండి అంటే మీరు ఇది సినిమాల్లో దీంట్లో సైన్స్ ఫిక్ దాంతోపాటు ఇది మైథలాజికల్ తీసారు అంటే మీ పైన ఏ డైరెక్టర్ అంటే బాహుబలి లాంటి సినిమా తీసిన రాజమౌళి లేకపోతే నాగాశ్విన్ గారా చందు మొండెడ్డి గారా ఏ డైరెక్టర్ మీకు బాగా ఇంపాక్ట్ అయ్యారు ఈ సినిమా ఇలాంటి స్టోరీస్ అంటే రెండు తీసారు కాబట్టి సైన్స్ చందు మొండెడ్డి యాక్చువల్లీ నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చెప్పాను వీళ్ళు అందరూ ఇన్స్పిరేషనే ఎందుకంటే ఒరిజినాలిటీ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళ స్టోరీస్లో రైట్ అండ్ ఇంటెన్స్ ఎమోషన్ క్యాప్చర్ చేయడంలో రాజమౌళి గారు మై ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట ఈగా వాజ్ మై కే స్టడీ ఒక సినిమా తీయాలంటే అండ్ ఆర్ఆర్ఆర్ వాజ్ వన్ సచ్ ఫిలిం అండ్ కార్తికేయ వాజ్ అదే ఇన్స్పిరేషన్ నేను బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ ఇట్ రియలీ మ్యాచెస్ విత్ దట్ నాగశ్విన్ గారు కూడా అంతే ఒరిజినల్ స్టోరీస్ మహానటి వాజ్ వన్ సచ్ ఫిలిం ఐ రియలీ లవ్ ఇట్ అండ్ కల్కి కూడా అదే ఒరిజినల్ ఏదైతే ఈ సైఫై మైథాలజీ న్యూ బాన్ చేశారు న్యూ జానర్ని అంటే ఈ అన్ని సినిమాల్లో కూడా ఆల్రెడీ చెప్పారు వాళ్ళు సైన్స్ పిక్ కానీ లేదా మైథలాజికల్కి చెప్పాల్సిందని చెప్పారు మీ ఇందు ఇందులో కొత్తగా వాటి మించి ఏం చెప్పబోతున్నారు ఏంటి సార్ అదే అండి మనం మనం విన్న కథలు ఇంకో పర్స్పెక్టివ్తో చూస్తే మనకు అందులో ఒక సైన్స్ కనబడుతుందేమో ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక న్యూ పర్స్పెక్టివ్ దాంట్లో ఇంకా డీప్ సెన్స్ ఉంటుంది అనేది చెప్పే తాపత్రయమే చిన్న ప్రయత్నం ట్రైలర్లో చూసాము ఆంజనేయుడిది చూపించారు అంటే గతంలో మనం జై హనుమా మనం ఇచ్చింది హనుమాన్ క్లైమాక్స్లో ఆ ఎలివేషన్ చూసి బూస్ బంప్స్ వచ్చి చాలా ఇది అయిపోయాం ఇందులో హనుమాన్కి సంబంధించి ఎంతవరకు ఎలివేషన్ ఉండబోతుంది ఏం ఉండబోతుంది మేము తీసుకుంది రామాయణంలో నుంచి ప్రిమైస్ అండి కథ మొదలయ్యేది అక్కడి నుంచి ఆ యూనివర్స్ కాన్సెప్ట్ జగత్ అనేది ఆ ఫార్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎండ్లో కూడా ఒక మంచి ఒక మైథాలజికల్ జ్ఞాని గేవ్ ఆ ఎండ్ క్లైమాక్స్ బీజిఎం అయితే హైలో నుంచి బయటకు వెళ్తారు బట్ డెఫినెట్లీ అలానే అలానే వన్ సచ్ క్లైమాక్స్ అండి అది హైలో ఉంటుంది స్టోరీ బేస్ చూస్తుంటే మనకు పురణ పునరాలు మనకు సంబంధించిన స్టోరీ మీరు యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ కదా ఇది మా అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా బయట వాళ్ళకి టోటలీ అండి అంటే ద సేమ్ ఐడియాలజీ నాగ నాగ నాగేశ్వరి గారు చెప్పినట్టు 
ఒక మన కథలు సూపర్ హీరో కథలు బయటికి వెళ్ళాలి మన కథలు ప్రపంచమంతా వినాలి రైట్ అక్కడ సూపర్ హీరోస్ మన దగ్గర కాకుండా సో ఇది కూడా అంతే ఈ కథలో ఉన్న క్యూరియాసిటీ మనకి మన దాంట్లో ఉన్న ఈ రీసెర్చ్ ఎప్పుడు ఒక టెక్నాలజీ లేనప్పుడు ఆరు ఉన్నా అది ఏ రకంగా ఉంది ఇప్పుడు మనం మోస్ట్ ఇవాల్వ్డ్ ఇప్పుడు హయ్యెస్ట్ టెక్నాలజీ ఉన్నా అని మనం బిలీవ్ చేస్తున్నాం అలా వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఎంత రీసెర్చ్ చేశారు అసలు వాళ్ళకి ఎలా ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ అది ఒక చిన్న క్యూరియాసిటీ అంతే సబ్జెక్ట్ చూస్తేనేమో యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ కానీ ఆర్టిస్టులు చూస్తుంటే ఎవరికి తెలియని వాళ్ళు ఏంటి ఇది మరి కరెంట్ స్టార్స్ ఆ ఫ్యూచర్ స్టార్స్ అంటే వెల్ ఫ్యూచర్ స్టార్స్ అండి మానస గారు మీరు మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది అండి అసలు థ్యాంక్ యూ అండి క్వశ్చన్కి సో నా క్యారెక్టర్ పేరు అరుణి ఆచార్య అండి తన గురించి చెప్పాలంటే ఇందాక ఆయన అడిగారు కదా ఒక సైన్స్ ఫిక్షన్ వర్మ్ హోల్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ తీసుకుని ఆడియన్స్కి చెప్తున్నారు వాళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతుందా వాళ్ళు ఎలా తెలుసుకుంటారు అని సో అరుణి యాక్చువల్లీ ఎక్స్ హెల్ప్ చేస్తుందండి అది అర్థం చేసుకోవడానికి సైన్స్ ఫిక్షన్కి మైథాలజీకి కనెక్షన్ ఏంటి అని ఒక చిన్న పిల్ల వాళ్ళ అమ్మని అడిగిన ప్రశ్న తాతగారు కథలు వింటూ ఆ ప్రశ్నకి తన సమాధానం ఎలా తెలుసుకుంటుంది అనేది ఆ క్యారెక్టర్ జర్నీ దాని త్రూ ఆడియన్స్ ట్రావెల్ చేస్తారు అండ్ ఐ థింక్ దే విల్ దాట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ ఫోర్ దట్ కనెక్షన్ డైరెక్ట్గా సార్ హాయ్ సార్ దిస్ ఈజ్ యాంకర్ రాజేష్ ఫ్రమ్ హిట్ టీవీ హలో అండి అండ్ ట్రైలర్ చాలా బాగుంది సార్ అండ్ కొత్తగా అనిపించింది థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది పక్క తెలుగు ఫిలిం అని మీరు చెప్పారు బట్ ఆర్టిస్టులు చూసుకుంటే అంత కొత్త వాళ్ళు అంటే ఇంతకుముందు బిఫోర్ ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చినవి బాగా హిట్ అయ్యి హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఈ టైప్లో సో వాళ్ళు ఏంటంటే నోన్ ఫేసెస్ అనేవి మాకు జనాలకు బాగా రీచ్ అవుతాయని ఒకటి ఉండేది బట్ అలాంటి నోన్ ఫేసెస్ని మీరు పెట్టుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అండ్ పెట్టుకుంటే ఇంకొంచెం వేగంగా రీచ్ అవుతుంది కదా అని టోటలీ అండి యా యా కానీ ఆల్వేస్ కంటెంట్ విన్స్ కంటెంట్ ఉంటే ఎప్పటికైనా అది జనాల్లోకి వెళ్తుంది చాలా ఇన్స్టెన్సెస్ చూసాం మనం అయితే లాంటి మూవీ పెళ్లి చూపులు లాంటి మూవీ కొత్త కాదు ఎప్పటి నుంచో అది మన దగ్గర ఉంది అదే కంటెంట్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ తోటి ఆ కంటెంట్ నచ్చుతుంది కంటెంట్ ఈస్ ద కింగ్ అనే ఐడియాలతో వెళ్తున్నాం జ్ఞాని గారు కోమల్ గారు హలో అండి మన ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా ఎంత పెద్ద కథ ఎంచుకున్నా దాన్ని ఎంత సరళంగా చెప్తే ప్రేక్షకులు అంత అర్థం చేసుకుంటారు సినిమాకు మంచి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది సో రాజ్మౌళి గారు బాహుబలి ఎంచుకున్నా ఇంకా చాలా మంది పెద్ద డైరెక్టర్లు ఎంత పెద్ద కథనైన మాయాబజార్ లాంటి కథ అయినా కూడా చాలా అర్థవంతంగా ప్రేక్షకులకు పండితుల నుంచి పామర్ల వరకు అర్థమయ్యేలా కథ చెప్తే సినిమా అనేది ఆడుతుంది అనేది ఇది చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉంది సో వామహోల్ అంటున్నారు శ్రీచక్ర అంటున్నారు మైతాల్జీ అంటున్నారు ఇన్ని మిక్స్ చేశారు సో ఒక కథని ప్రేక్షకులు థియేటర్లో కూర్చున్న ప్రేక్షకుడికి ఎంత అర్థమవుతుంది ఈ కథ అనేది యా అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఇందులో అన్నిట్లో కామన్ పాయింట్ ఉంది మీరు ఎలిమెంట్స్ టీజర్ ట్రైలర్ చూసారు కాబట్టి క్యూరియాసిటీ బిల్డ్ చేయడానికి ఆబ్వియస్లీ అది జస్ట్ అలా టీజ్ లాగా చేసి చూపించాము బట్ కథలో స్టార్ట్ మిడిల్ ఎండ్ అనేది ఎలా అయితే ఒక స్క్రీన్ ప్లేతో వెళ్తామో అన్నీ క్లియర్గా అర్థమవుతాయి ఎందుకంటే వీటిని సపోర్ట్ చేయడానికి ఆ ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇచ్చాము అందుకే ఆ పిల్ల త్రూ పిల్లకి అర్థమయ్యేలాగా బిగినింగ్ అవుతుంది అంటే అంత మెలోడౌన్ చేసాం ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుతుంది అండ్ అంటే మీరు టీజర్ లాంచ్లో మీరే నలుగురు కనబడ్డారు సో హీరో మాత్రం యూఎస్లో ఉన్నాడు సో ఏంటి హీరో రోల్ ప్రమోషన్లో ఏంటి అసలు హీరో హీరో నుంచి మీకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఉంది అంటే తన జాబ్ వర్క్లో అంటే వర్క్ బిజీలో ఉన్నాడా లేకపోతే సినిమా అక్కడ ఏమైనా ప్రమోట్ చేస్తున్నాడా ఏంటి అసలు యా అండి అదే ప్లాన్ బేసికల్గా రాకే రాకేష్ అక్కడ యూఎస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మొత్తం చూసుకుంటున్నాడు అక్కడే ఇక్కడ మేము వచ్చామంటే మా థీమ్లో కూడా ఇప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి మంచి చేసుకుందామని ఆల్రెడీ అమేజింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే హీజ్ ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ డ్యాలస్లో నిన్న ప్రీమియర్ ఓపెన్ చేసాం సెవెంత్కి వన్ డేలో హౌస్ ఫుల్ అయిపోయింది ఇయర్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సోల్డ్ బై టుడే సో హీఈస్ అంత అగ్రెసివ్గా అక్కడ ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు అందుకే ఇక్కడ రాలేకపోయాడు అంటే కొత్త వాళ్ళకి తెలుగు సినిమాలో సో ఎంత మంచి కంటెంట్తో వచ్చిన ఓపెనింగ్స్ దొరకడం చాలా కష్టంగా ఉంది సో సినిమా యూనిటే సో వెళ్ళి ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫ్రీ టికెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన థియేటర్ రాని పరిస్థితులు ప్రస్తుతం ఉన్నాయి సో ఎంత కంటెంట్ కొత్తగా ఉన్నా థియేటర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది వాళ్ళని ఎలా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అది సెకండరీ కానీ ఈ సినిమాకి ఎలాంటి ఓపెనింగ్స్ తెచ్చుకోబోతున్నారు ఆడియన్స్ ఎంతవరకు ఈ సినిమా థియేటర్లోకి రప్పిస్తుంది హానెస్ట్గా జెన్యున్ అటెం టీజర్ ట్రైలర్ నచ్చితే ఐ థింక్ ఆడియన్స్ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ ద మూవీ వాళ్ళకి
సో హాయ్ అండి మై సెల్ఫ్ హేమమాలిని హియర్ సో ట్రైలర్ అయితే కొత్తగా అనిపించింది ఫస్ట్ నాకు చూడంగానే ఇలాంటి సినిమాల్లో సినిమా డైరెక్షన్ ప్లే అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంటో మ్యూజిక్ ఆల్సో ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ సో ఇందులో ఎలా మీ పరంగా చూసుకుంటే మ్యూజిక్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మిస్టీరియస్ థింగ్స్కి మాత్రమేనా సపరేట్గా ఏమైనా సాంగ్ ట్రాక్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా ఎన్ని ఏంటి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద క్వశ్చన్ మ్యామ్ ఎవరు అడగారు అనుకుంటున్నాం అక్కడ నుంచి అప్పటి నుంచి కూర్చొని కూర్చొని జస్ట్ కిడింగ్ వైట్ అలా థ్యాంక్ యూ ఐమ్ జస్ట్ కిడింగ్ వైట్ సౌండ్ ట్రాక్స్ చాలా ఉన్నాయండి అంటే జస్ట్ థ్రిల్ ఎలిమెంట్స్ అని కాదు దెర్ ఆర్ అ లాడ్ ఆఫ్ థీమ్స్ హనుమంతుడి ఒక ట్రాక్ ఉంది దిస్ మైథాలజికల్ థింగ్ దట్స్ గోయింగ్ ఆన్ మళ్ళీ దెర్ ఈస్ అంటది నేటివ్ అమెరికన్ ట్రైబల్ థింగ్ దానికి ఒక ట్రాక్ అలా ఇండివిజువల్ ఓఎస్టీస్ ఉన్నాయి అండ్ దర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ అండ్ అన్నిటినీ వీ హ్ ట్రై టు బ్లెండ్ దట్స్ ఆల్ వీ హ్ ట్రై టు డూ బట్ యా ఇట్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ షూర్ అంటే సపరేట్గా ఏమన్నా లైక్ ఇప్పుడు ఏ సినిమా అన్న చూసుకుంటే ఒక ఐదు పాటలు నాలుగు పాటలు అలా సపరేట్ ఉంటాయి కదా ఇందులో ఉన్నాయా లేదంటే కంప్లీట్ అరౌండ్ విత్ సినిమాతో ఉంటుందా అని అడుగుతున్నాను లేదండి పాటలు ఉన్నాయి దెర్ ఆర్ త్రీ సాంగ్స్ బట్ మూవీ అంటే సిచ్యువేషనల్ బేస్డ్ సాంగ్స్ అండి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బేస్డ్ మూవీ బట్ ఒక సాంగ్ రిలీజ్ అయింది ఇట్స్ గాడ్ అ గుడ్ రెస్పాన్స్ ఇంకోటి దెర్స్ అ లవ్ ట్రాక్ దట్స్ గోయింగ్ టు బి రిలీజ్ జస్ట్ బిఫోర్ ద మూవీ రిలీజెస్ కోమల్ గారు హాయ్ అండి దిస్ ఈస్ లాండి సో ట్రైలర్లో ఒక డైలాగ్ ఉంది పాప చెప్తుంది రాముడు కేవలం రామాయణంలో రాముడికి హనుమంతుడికైనా అలా జరుగుతుంది రియల్ లైఫ్లో జరగదాని సో చాలామందికి ఏదైనా కథ విన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మీరు అంటే ఆ పాయింట్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి రియల్గా అప్పుడు సినిమాలో దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేశారా యా అండి సో ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే జగత్ పర్స్పెక్టివ్ చెప్దామని నేచర్కి ఒక చీమ నుంచి మనిషి వరకు ఒకటే లైఫ్ ఫామ్ అనేది రైట్ సో ఇవన్నీ అద్భుతాలన్నీ ఓన్లీ అక్కడ అంటే కొంతమందికే జరుగుతాయా ఈ నేచర్లో అందరు సమానమైనప్పుడు ఈ అద్భుతాలు ఎవరైనా చూడగలుగుతారు ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తులు కూడా సో ఆ పాయింట్ తీసుకొని అక్కడి నుంచి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ డ్రామా క్రియేట్ అవుతుంది సో అది అక్కడి నుంచి స్టోరీ అనేది మొదలవుతుంది క్యారెక్టర్స్ అందరు కూడా కొత్త వాళ్ళ ఆల్రెడీ నోన్ ఫేసెస్ అనేది ఉండదు ఈ పాయింట్తో స్టార్ట్ అయినప్పుడు స్టోరీలోకి వెళ్ళిపోతాం క్యారెక్టర్స్ విల్ స్పీక్ టు యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి మానసిక రియల్లీ మీరు ఒక సైంటిస్ట్ లాగా కనిపిస్తున్నారు అందులో బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్ ఇన్ దిట్ సినిమా డెఫినెట్లీ అండి సో నా రోల్ పేరు అరుణి ఆచార్య అండి తనని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఈ కథకి తను ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక రుద్రాక్ష మాల ఉంటుంది దానిలో మల్టిపుల్ బీట్స్ ఉంటాయి కదండి సో అలా మల్టిపుల్ వండర్ఫుల్ ఎలిమెంట్స్ని కోమల్ గారు ఈ సినిమాలో యాడ్ చేశారు ఆ రుద్రాక్ష బీట్స్ని దగ్గరగా పట్టుకోవడానికి దారం కావాల్సి ఉంటుంది నా క్యారెక్టర్ ఆ దారం అండి అన్ని ఎలిమెంట్స్ని దగ్గరికి తెచ్చి ఈ కథని ఆడియన్స్కి తెలియజేసే క్యారెక్టర్ అది అంటే మీ రోల్ అండ్ అలాగే పాప రోల్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ స్టోరీ లైన్ అది అది కోమల్ గారు చెప్తారు అదే కదా అంటే అదే ఆ ఇంట్రెస్ట్ అది మాకు దట్స్ దట్స్ వాట్ వీ వాంట్ ఆ క్వశ్చన్ రావడానికే చూపించాము బట్ స్టోరీలో చూడండి యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్ సార్ డైరెక్ట్ గారు సార్ ఇక్కడ హలో సార్ సార్ కథ రాసుకోవటం ఆన్ పేపర్ చాలా ఈజీ వామ్ హోల్ కానీ తర్వాత గ్రాఫిక్స్ కానీ సీజే వర్క్ కానీ చాలా కష్టం చాలా చేయటం కూడా కష్టం ఎందుకంటే అవి కరెక్ట్గా చూపించకపోతే ఏదో అమీర్పేట గ్రాఫిక్స్ అంటారు అవి ఎంతవరకు జాగ్రత్త తీసుకున్నారు సీజీఐ పెట్టేటప్పుడు ఆ షార్ట్స్ మీద కానీ మీకు స్క్రిప్ట్ మీద కానీ అవగాహన ఉండాలి ఎటువంటి కేర్ తీసుకున్నారు ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ కూడా మీరే దానికి ఎంత వర్క్ అయింది అది ప్రీ ప్రొడక్షన్ నుంచి చేసామండి మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ మాత్రం ఎంత చేయాలో విఎఫ్ఎక్స్కి ఇప్పుడు మూడ్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేయడం కానివ్వండి యానిమాటిక్స్ అని ఉంటాయి యానిమాటిక్స్ అంటే ప్రాపర్ స్టెప్ బై స్టెప్ తీసుకొని ఎక్కడైతే క్రూషియల్ సీన్స్ ఉంటాయో దాన్ని తగ్గట్టుగా మోడల్స్ క్రియేట్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఆ టెక్నికల్గా వెళ్ళాం అండ్ హ్యూ ప్రో హ్యూ పిక్చర్స్ అనే కంపెనీ హేమంత్ ఈజ్ అ విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ అండ్ హీ డిడ్ అమేజింగ్ జాబ్ అతని ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఆ కల్కి మూవీలో హీ డిడ్ సమ్ షార్ట్స్ అనమాట వాళ్ళ టీమ్ కూడా అండ్ హీ వాజ్ అ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ సూపర్వైజర్ ఫర్ ద మూవీ సో అతని ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ కూడా యాడప్ అయ్యాయి అందుకే మీరు చూస్తే ఇప్పుడు
సార్ శ్రీశక్రం ఇప్పటికి చాలామందికి అర్థం కాదు మీరు ఏం చెప్తారు శ్రీచక్రం గురించి స్క్వేర్స్ కానీ అవన్నీ డైమండ్స్ కానీ చాలామందికి అర్థం కాదు మీరు దాని గురించి డైమెన్షన్స్ మీకేం అర్థం చేసుకున్నారు పూర్తిగా శ్రీచక్రం గురించి నేను నాకు తెలిసింది కొంచెమే అండి అంత అది వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ అది సో నేను నేను చేసిన రీసెర్చ్లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కథకి సంబంధించిందిగా ఒక లైట్ని ఒక మీడియం త్రూ పంపిస్తే అది ఒక వేవ్ ఫామ్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఆ వేవ్ ఫామ్ము ఆ శ్రీచక్ర యంత్రంలో వచ్చింది అని వెస్ట్రన్ సైంటిస్ట్లు ది డిస్కవర్డ్ ఇట్ సో అది మన వాళ్ళు ఎప్పుడో మనకు ఆ శ్రీ యంత్రాన్ని ఆ ప్యాటర్న్స్ని మనకు ముందే చెప్పారనమాట సో ఈ అయితే లైట్కి లైట్ ఏంటంటే అందుకే శ్రీచక్రం ఈజ్ రిసెంబుల్స్ యూనివర్స్ జగత్ని రైట్ ఆ జగత్ అంటే ఏంటే ఒక యూనివర్స్ మొత్తంలో ట్రావెల్ చేసేది లైట్ ఆ లైట్ యొక్క వేవ్ ఫామే శ్రీ యంత్రం అన్నప్పుడు ఆ టైం ట్రావెల్ కూడా శ్రీ యంత్రంతో పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఏదైనా టైం మిషన్ వచ్చినా కూడా ఈ ప్యాటర్న్కి సిమిలర్గా ఉండొచ్చేమో అన్న ప్రిడిక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక రీసెర్చ్ తోటి ఈ టైం ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్కి శ్రీ శ్రీ యంత్రానికి ఒక కామన్ పాయింట్గా పెట్టుకున్నాం ఓకే సార్ ఆల్ సార్ శ్రవంతి గారు హాయ్ వెల్కమ్ టు టిఎఫ్ఐ సో మీరు ఒక ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ కదా యుఎస్లో అండ్ ఇప్పుడు మెయిన్లీ డాక్టర్ సో ఎలా ఉంది జర్నీ అండ్ ఈ సినిమాలో ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ అండి యా సో యాక్టింగ్ అనేది నాకు నటన అని తెలిసినప్పటి నుంచి నేను థియేటర్ నేర్చుకున్నాను సో ఐ స్టార్టెడ్ విత్ నాటకాల నుంచి అక్కడ సో మోస్ట్లీ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ థియేటర్ మహా అయితే అండ్ సో తెలుగు అనేది అక్కడ సినిమాలు జరుగుతాయి అనేది కూడా అప్పుడు నాకు తెలియదు మనకి అన్నీ ఇక్కడి నుంచే కదా మెయిన్లీ వచ్చేది సో అది కోవిడ్ టైం సో కోవిడ్లో మనకి ఈ గ్యాదరింగ్ కూడా పాసిబుల్ అయ్యేది కాదు వీ యూ నో హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ వాజ్ బట్ ఫిలిమ్స్ అనేవి కంట్రోల్ సెట్లో తీయచ్చు బట్ థియేటర్ వాజ్ డిఫికల్ట్ సో అలాగా ఐ ట్రాన్సిషన్ ఆ ట్రాన్సిషన్ ప్రాసెస్లో జగత్ క్యాస్టింగ్ కాల్ చూశాను నేను సో ఆ క్యాస్టింగ్ కాల్లో అగైన్ వెన్ ఐ హర్డ్ ద స్టోరీ ఆస్ లైక్ ఓకే మన ఫుల్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి దీనికి అని చెప్పేసి సో ఐమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ కోమల్ గారు ఫర్ సెలెక్టింగ్ మీ ఫర్ అకీరా అండ్ హియర్ ఐ యామ్ రైట్ నౌ సో ఆల్ ద బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కోమల్ ఇట్స్ ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి బౌండరీస్ ఎక్స్పెండ్ అయ్యి చేశారు ఎవ్వరు లైక్ ఇలా మాకు ఈ కంఫర్ట్ కావాలి ప్రొడక్షన్ సెట్ మీద అది కావాలి ఎవ్వరు అడగలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్టర్స్ రైటింగ్లో కూడా హెల్ప్ చేశారు ఎవ్రీ విచ్ వే దే కేమ్ ఫార్వర్డ్ ఏడీస్ లాగా చేశారు ఆ డిపార్ట్మెంట్లో హెల్ప్ చేశారు ఎక్కడైతే మేము అంత అసలు ఫ్యామిలీగా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఒక మూవీ చేసి ఫన్గా ఆర్ట్ ఫామ్ని బయటికి తీసుకురావాలి అంతే జెన్యున్గా చేసామన్నమాట అండ్ ఇట్స్ యా ఇట్స్ మై ప్లెజర్ యాక్చువల్లీ హ్యావింగ్ యూర్ ఓకే కోమల్ గారు యాక్చువల్లీ ఈ బ్లాక్ హోల్ కాన్సెప్టెడ్ ఫిలిమ్స్ విన్నాం బ్లాక్ హోల్ కూడా ఉంటాయి బ్లాక్ హోల్ కాన్సెప్టెడ్ ఫిలిమ్స్ విన్నాం వామ్ హోల్ కాన్సెప్ట్లు చాలా తక్కువ ఇండియాలో రాలేదు ఇప్పటివరకు వేరే వేరే కంట్రీల్లో తీశారు కానీ అండ్ ఇప్పుడు మన మీరు శ్రీచక్రాన్ని కూడా యాడ్ చేశారు మన తెలుగు ఆడియన్స్కి బేసిక్గా విష్ణు చక్రం భూ చక్రం తెలిసినంత ఈజీగా శ్రీచక్రం గురించి అంతగా తెలియదు సార్ అంటే ఇప్పుడు వరకు ఎవరు అలాంటి కాన్సెప్ట్ని టచ్ చేయలేదు సో అది మెయిన్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి బ్లాక్ హోల్కి వామ్ హోల్కి తేడా ఏంటి ఈ ఈ స్టోరీస్ని చెప్పొచ్చా అండి యా అదే యా మీరు ఏదైతే విష్ణు చక్రం భూ చక్రం అన్నారో అంత ఈజీగా ఉండొద్దు మన మన కథలకి చాలా వాల్యూ ఇవ్వాలి అనే ఇంటెన్షన్తో తీసాం దాని శ్రీచక్రం అంటే ఒక అర్థం ఉంటుంది ఆ ఒక్కొక్క స్టెప్కి ఒక్కొక్క లోకము ఇవన్నీ కూడా చెప్పడమే మా ఉద్దేశము మీరు మళ్ళీ నాకు సందీప్ రెడ్డి వంగ బయట ఇచ్చేటట్టు ఉన్నారు కోమల్ గారు కోమల్ గారు హాయ్ సార్ పేజర్ యా అదే సార్ ఆ ఇంటెన్షన్ మీరు ఎలాగో వినట్లేదు ఆ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే వెరీ రెస్పెక్ట్ఫుల్గా మన యాన్సిస్టర్ స్టోరీస్కి ఇవ్వాలి అది ఏ ఇలా పడితే అలా కంపారిజన్స్ ఉండొద్దు దానికి చాలా డీప్ సెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఒక సైంటిస్ట్ ఎంతో ఎన్నో ఎన్నో జనరేషన్స్ రీసెర్చ్ చేసి కానీ అప్పట్లో ఉన్న వాళ్ళ విజన్ అదంతా కూడా చెప్పుంటారు దాన్ని మనం అర్థం చేసుకొని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి కోమల్ గారు కోమల్ గారు హాయ్ సార్ టీజర్ నుంచి ట్రైలర్ ఇంకా క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేసింది నా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ సినిమా ఎంటర్టైన్మెంటా ఇన్ఫోటైన్మెంటా అంటే కొంచెం కామన్ పీపుల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్కి అర్థమవుతుందా మీరు చిన్నపిల్లలతో స్టార్ట్ చేశారు 
సో సైన్స్ మినిమం సైన్స్ చదువు రావాలా లేదా కామన్ లేదు కంప్లీట్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి మీరు కథ ముందుకు వెళ్తుంటే ఎస్పెషల్లీ సెకండ్ హాఫ్ స్టార్ట్ అయితే ఇంకా ఐ రిమెంబర్ ఎడిటర్ గారు చోటకే ప్రసాద్ గారు లైక్ రైట్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ అవ్వగానే ఆడియన్ ఆడియన్ అరెస్ట్ అన్నాను అక్కడి నుంచి మొదలైన కథ అంటే అంత సీనియర్ ఎడిటర్ నుంచి ఎన్నో కథలు చూసిన అతను అలా చెప్పడము దానికి బీజిఎం యాడ్ అవ్వడం యాప్ట్గా వెళ్ళడము సో కంప్లీట్ ఆ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అనే సస్పెన్స్లో వెళ్తుంది అందరు హుక్ అవుతారు కంగ్రాట్స్ అండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ సో మచ్ కోమల్ గారు సార్ ఇక్కడ హాయ్ సో ఇలాంటి ఒక సినిమాలు చేసేటప్పుడు బిఎఫ్ఎక్స్ అనేవి చాలా క్రూషియల్ థింగ్ అండి సో కొంచెం అటు ఇటుగా అయినా కూడా అంత ఎఫెక్టివ్గా కనిపించదు పైగా థియేటర్కల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనం మిస్ అవుతూ ఉంటాం సో విఎఫ్ఎక్స్లో మీరు ఎలాంటి కేర్ తీసుకున్నారు అండ్ ఎంత పార్ట్ వరకు విఎఫ్ఎక్స్ ఉంటుంది మీ సినిమాలో యా మేజర్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా విఎఫ్ఎక్స్లో ఉంటాయండి చాలా కేర్ తీసుకున్నాము నేను కొంచెం యా 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 సో నేను అప్పటి నుంచి అన్ని రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నాను అదే చెప్తున్నాను ఇలా చేయడం వల్ల యా యా ఓకే సో విఎఫ్ఎక్స్ డెఫినెట్లీ అది నేను చెప్పినట్టు చాలా కేర్ తీసుకున్నాం ఇనిషియల్లీ ప్రీ ప్రొడక్షన్ నుంచి కూడా ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్స్లో ఇప్పుడు యాక్టర్స్ కూడా చెప్పడం ఏమవుతుంది ఏంటి వాళ్ళు కూడా దానికి పర్ఫామ్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి దే వీ స్పెండ్ టైమ్ ఆన్ ఇట్ మా దాంట్లో స్టోరీకి తగ్గట్టుగా ఎక్కడైతే విఎఫ్ఎక్స్ కావాలో అక్కడ ఉంటాయి డెఫినెట్లీ గుడ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఉంటుంది అండ్ మేజర్ ఈవె ఈవెంట్స్లో అవి వస్తాయి అనమాట దాని తగ్గట్టుగా లైక్ టెక్నీషియన్స్ కూడా అంత ఎక్స్పీరియన్స్ గాయస్ అండ్ దే వర్క్ ఫర్ బిగ్ మూవీస్ సో అందుకే ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగాం యా శ్రవంతి హియర్ యా హాయ్ యూజువల్గా అమ్మాయిలు రహస్యాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అంటే క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది అరే ఏదన్నా రహస్యం తెలుసుకుందా అట్లాగా సో అట్లా ఈ సినిమా ద్వారా కావచ్చు మీ రియల్ లైఫ్లో కావచ్చు అంటే చిన్నప్పుడు మీ అమ్మమ్మ గారితో కలి కలిసినప్పుడు ఏదన్నా రహస్యాలు తెలుసుకున్నారు వీటి గురించి సైన్స్ ఫిక్షన్ గురించి కానీ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా యా నో రహస్యం తెలుసుకోవాలని అందరికీ కుతూహలం ఉంటుంది కదా సో నాకు న్యాచురల్గా ఉంటుంది ఏదైనా యూనో ఏదైనా విన్ని వాళ్ళు నాకు ఆన్సర్ చెప్పకపోతే నేను ఎలా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మై పేరెంట్స్ రాల్సో హియర్ సో అడిగేదాన్ని క్వశ్చన్స్ అన్నీ లాజికల్గా ఇప్పుడు మనకు పిల్లలు ఎలా పుడతారు అంటే దేవుడు ఇస్తారు అంటే మరి వీళ్ళకి ఎందుకు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వీళ్ళకి ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ తర్వాత అట్లాంటి లాజికల్ థింగ్స్ అడుగుతూ వస్తామట సో అది రహస్యమా లైక్ సైన్స్తో కూడుగిందా అనేది మనకి తెలీదు రైట్ సో నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఐ ఐ థింక్ మీరు మంజుషా గారు మెన్షన్ చేసినట్టు ఇప్పుడు పిల్లలు అందరూ అడుగుతున్నారు అది అది రహస్యం ఏమి కాదు మన కథల్లో యాక్చువల్ లాజిక్ అది మనం తీసుకుంటే విచ్ మనకు ఆల్రెడీ ఉంది బట్ ఏమంటారంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే మనకి మ్యాథ్స్లో మీరు ఇందాక ఏదో సైన్స్ అని అడిగారు ఏమీ అవసరం లేదు నాలెడ్జ్ దీనికి పైథాగరియన్ తీరం వినంటామా సో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి దానికి లాజిక్ టూ త్రీ పేజెస్ ఉంటుంది మ్యాథ్ లేదు ఆ ఫార్ములా ఒకటి అప్లై చేసిన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి గతంలో కూడా లైక్ ఫ్యూ జనరేషన్స్ బ్యాక్ ఈ లాజిక్ ఈ టూ త్రీ పేజెస్ ఉండేవి బట్ అది తరాలు తరాలు మారే కొద్దీ మనకి తీయడం లాగా ఈజీ టు కిన్ కిన్వే కదా ఇప్పుడు పిల్లలు ఏమడుతున్నారు ఆ టూ త్రీ పేజెస్ అడుగుతున్నారు మనం వినటం లేదు ఇదే ఫాలో అవుతున్నాం ఇదే చేయాలి అని సో ఇట్స్ నాట్ రియలీ అ రహస్యం మనకు అది ఆల్రెడీ ఉంది అది జస్ట్ ఏమంటారు లుకింగ్ యా హిడన్ సంథింగ్ వీ గాట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అని అయితే చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఈ మూవీ ద్వారా అయితే మీకు అలాంటిది ఉంటుంది ఏంటో ప్రీవియస్లీ ఎవరు అడిగారు సైన్స్ చదువుకుని రావాలా అని మినిమం పిహెచ్డీ అయితే చేయాలండి ఐఎమ్ జస్ట్ కెడింగ్ బట్ ఏం అవసరం లేదు ఒక చిన్న పాప అడుగుతుంది కదా ఆ చిన్న పాపకి ఎలా అయితే మేము ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అవుతుందో కథ మన అందరు ఆడియన్స్కి కూడా అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది నేను ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ మీరు అన్నారు కదా ఐ వుడ్ సీ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఓన్లీ విజువల్గా కానీ కథ వైపు కానీ మనం థియేటర్లో కూర్చుంటేనే అని ఎవరో అడిగారు ఎప్పుడో ఓటీటీకి థియేటర్కి అని ఓటీటీలో ఆర్ తర్వాత ఫోన్లో ఎక్కడైనా చూస్తే ఇది రహస్యం మీదం అవ్వదండి రహస్య మీదం జగత్ అవ్వదు అదే వేరే సినిమా అవుతుంది మీరు థియేటర్లో కూర్చొని చూస్తేనే ఆ జగత్ ప్రపంచంలోకి మేము మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాం బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ కోమల్ గారు నేను చెప్పా కదా అప్పుడప్పుడు అన్ని అన్ని హ్యాడ్స్ వేసుకుంటారు సో షీ కవర్డ్ ఫర్ మీ ఆసో డైరెక్టర్ గారు కోమల్ గారు క
దేవుడిని కూడా చూపించినట్టు చూపారు సో మీరు ప్రేక్షకులకి హిందువులకి మనకు సంబంధంగా ఈ సినిమా ద్వారా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అదే అండి యానిమేషన్ సర్టెన్ సర్టెన్ పోర్షన్ రామాయణ ప్రిమైస్ ఏది తీసుకున్నామో అది యానిమేషన్ బట్ అందులో కూడా డెఫినెట్లీ ఆ విజువల్స్ కొత్తగా ఉంటాయి అండ్ మన మన వాళ్ళకి చెప్పదలుచుకుంది అదే అండి మన కథలని మనం ఒక సెన్స్తో డీప్ సెన్స్తో చూడడము అందులో ఉన్న చాలా విషయాలు వాళ్ళు ఎలా చెప్పారో వాటిని అర్థం చేసుకోవడం అందులో ఉన్న సైన్స్ కానివ్వండి మనం ఇప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు జనరేషన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఎందుకు అనేది అయి సో ఆ పర్స్పెక్టివ్ చూపించి దీన్ని నెక్స్ట్ తీసుకెళ్ళడం ఎంత ఇంపార్టెంటో అనేది అదే మాకు చెప్పాలనుకున్నాం కోమల్ గారు హలో ఆ ట్రైలర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందండి విజువల్స్ కూడా చాలా స్ట్రైకింగ్గా ఉన్నాయి సో ఇది సైంటిఫిక్ థ్రిల్లర్ బేస్డ్ మూవీ కదండి అవునండి సైఫా అడ్వెంచర్ సైఫా అడ్వెంచర్ సో సో సైంటిఫై థ్రిల్లర్స్ చూసుకుంటే మనం స్పేస్ కావచ్చు ఏలియన్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా ప్లానెట్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా చాలా ఎక్స్ ఉంటాయి సంథింగ్ ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అట్లా అన్ని ఇంట్లో బ్లాక్ హోల్ కూడా ఉంటుంది సో ఇన్ని ఇన్ని థీరీస్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఓన్లీ వార్మ్ హోల్కే మీకు అంత క్యూరియాసిటీ ఎందుకు అనిపించింది చూపించాలని ఆడియన్స్కి యా యా టైం ట్రావెల్ అనే దాన్ని నేను చేసిన రీసెర్చ్కి వామ్ హోల్ ఈజ్ మోర్ కనెక్టెడ్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా వెరీ థియరీ బేస్డ్ థియరీ బేస్డ్ మన ఆ ఫిక్షన్ ఏదైతే స్టోరీకి ఉందో ఆ స్టోరీకి తగ్గట్టు ఎలా ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఎక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ మనం ప్లాన్ చేస్తే అది మ్యాక్సిమం ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకొస్తుందో అదే మెయిన్ గోల్ ఐమ్ ఎ స్టోరీ టెల్లర్ నాట్ ఎ సైంటిస్ట్ సో ఆ కథకి కావాల్సిన రీసెర్చ్ చేసి ఆ కథనే మంచి పర్ఫెక్ట్గా తీసుకొచ్చాం సో వార్మ్ హోల్ అనేది కొత్తది కావచ్చు కానీ కానీ ఇప్పుడు బెర్మిడో ట్రయాంగిల్ అనేది ఆ సిమిలర్ మూవీస్కి వచ్చినాయి మనకి సో ప్రెజెంట్ సినారీలో బెర్మిడో ట్రయాంగిల్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు సో అటువంటి మూవీస్ మా అవి చూస్తేనే ఆడియన్స్కి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో ఇది తీరీ కరెక్టా రాంగ్గా అన్నప్పుడు మీరు వార్మ్ హోమ్లో ఒక ఫిజికల్ వాయిడ్ క్రియేట్ చేశారు సో ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి టైం ట్రావెల్ అయ్యి మనం వేరే చోటకి మనం ఏజ్ మారచ్చు అంటే చిన్నపిల్లలు అవ్వచ్చు చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవ్వచ్చు వాళ్ళ మదర్ చనిపోతే వాళ్ళు ట్రావెల్ అవ్వడానికి ట్రై చేశారు సో దాని ద్వారా మీరు అంటే ఒక హిస్టారికల్గా మీరు ప్రూవ్ చేస్తున్నారా అంటే పా పాత ప్రపంచంలో అప్పుడు జరిగింది అప్పుడు రామాయణంలో జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు అని ఆడియన్స్ చెప్తున్నారా ప్రూవ్ సినిమా ప్రూఫ్ కాదండి స్టోరీ అది కథ రైట్ ప్రూఫ్ ఎందుకంటే పర్స్పెక్టివ్ నేను ఏం నమ్మితే అది కథలా చెప్పా అది నేను నమ్ముతాను కాబట్టి అక్కడ నాకు అది నిజమే రైట్ అది అది బట్ ప్రూఫ్గా ఎలా చెప్పొచ్చు అని అంటే దట్ కేమ్ ఉండ మనం ఒక లాజికల్ ఒక మనకు ఒక ఇంటలెక్చువల్ థింగ్ ఉంటుంది మీరు ఒక అర్థం చేసుకునే విధానం పలికే మాటకి అర్థం వినే చోలో ఉంటుంది అని అంటే నాకు ఏం వినబడితే నేను ఏం అర్థం చేసుకోవాలితే అదే ఉంటుంది రైట్ సో హెల్ప్ మీ నేను ఆఫ్ అయితే ఆన్సర్లో బట్ యా ఇది ఇప్పుడు టైం ట్రావెల్ థింగ్ అనేది ఎస్ ఇట్ కెన్ బీ పాసిబుల్ అనే ఒక థియరీతో ఏదైతే ఉందో థియరీ అది ఇది కరెక్టా రాంగా అనేది దట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిబేట్ అది డైరెక్టర్ గారు హై హియర్ యా అండి ఐఎమ్ కౌశల్య హై ఈ మూవీ దట్ పోస్టర్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి ఐ బిన్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ట్రైలర్ అండ్ మూవీ యాక్చువల్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ ట్రైలర్ చాలా బాగుంది అండ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ అబౌట్ సింక్ సౌండ్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు వర్క్ విత్ సింక్ సౌండ్ సో హౌ మెనీ టేక్ యూజువలీ ఐ హర్డ్ దట్ యాక్టర్స్ విల్ టేక్ సో మెనీ టేక్స్ టు గెట్ ద పర్ఫెక్షన్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆల్సో సో హౌ మెనీ టేక్స్ వర్ యూ డిడ్ యూ స్ట్రగుల్ అ లాట్ ఫర్ దాట్ టు బి పర్ఫెక్ట్ యాక్టర్స్ ఎక్స్క్యూజ్ యా సో సింక్ సౌండ్ మీరు అన్నట్టు అవును చాలా ఎన్వైరన్మెంట్ చూసుకోవాలి మనం అంటే ఒక్కరు ఎవరైనా సెట్లో కదిలినా సరే ఆడియో ఇష్యూ వచ్చేస్తుంది సో మాకు ఒక్కొక్కసారి ఏమనిపించేది అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్స్ మనకి పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది బట్ మైక్ అనిపించింది ఆర్ ఆడియో క్లియర్గా లేదు ఆర్ ఎవరు అప్పుడే లైక్ అవును అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రీషూట్ సో అప్పుడు ఆ సెకండ్ అరే అదే ఇంటెన్సిటీతో ఆ ముందు టేక్ నచ్చింది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది బట్ అలా అని ఇట్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ అండి ఎందుకంటే ఎమోషన్స్ అదే సెకండ్లో ఇచ్చేది డబ్బింగ్లో ఎంతైనా కాంప్రమైజ్ అవుతుంది అని నేను బిలీవ్ చేస్తాను బికాస్ ఆ సెకండ్ మేబీ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ థియేటర్ కదా సో ఐమ్ బయస్ లైక్ దాట్ సో ఐ యాక్చువల్లీ ఎంజాయిడ్ ఇట్ బీయింగ్ సింక్ సో మీరే చెప్పాలి ఎన్ని టేక్స్ తీసుకున్నా నేను ఒక నంబర్ తగ్గి చెప్పండి చెప్పండి యా యా యాక్టర్స్ చాలా ప్రిపేర్డ్ వచ్చారండి టు స్టార్ట్ విత్ సింగ్ సౌండ్ ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ దేర్ వాజ్ థర
ఫ్రెండ్స్ కూడా చేసాం టు గో దేర్ ఎందుకంటే సెట్ మీద వెళ్ళి ఎందుకంటే ఇది ఇది ఎంటైర్ మూవీ వీ షార్ట్ ఇన్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఇంత స్కేల్ తోటి ఇంత ఫీచర్ ఫిల్మ్ లెంత్ ఫిఫ్టీ డేస్లో షూట్ చేయడం నాట్ ఈజీ రైట్ సో దానికి చాలా ప్రిపరేషన్ కావాలి అండ్ యాక్టర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు తీసి వాళ్ళు చేసుకొని వచ్చారు అండ్ దే డిడ్ అమేజింగ్ జాబ్ సూపర్ సో ఇలాంటి న్యూ సైన్స్ ఫిక్షన్ టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు వీల్ టేక్ అవర్ గాడ్ ఫాదర్స్ లైక్ క్రిస్టఫర్ నాలన్ ఆర్ మార్వెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ బికాస్ దే ఆర్ ద అవి హిట్ అయిన అంటే వరల్డ్ వైడ్ హిట్ అయిన మూవీస్ అదర్ మూవీస్ ఆర్ ఓన్లీ హాలీవుడ్లో కొంచెం పేరు వచ్చాయి బట్ వీళ్ళు దే యూజ్ కామెడీ టు గెట్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ టు ద ఆడియన్స్ సో మీరు యూనో ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ అన్ ఇంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ కామెడీ అంటే నాట్ లైక్ a track or something conversational comedy yeah, yeah, antar kada yeah. situational comedy have you used that or uh, en- entertaining ga engaging ga untunda subject yeah and uh, we have our uh, uh, emotions kuda unnai uh, entertainment ante as long as you connected to the story that's entertainment uh, whatever the emotion could be uh, but it has comedy suspense uh, um, mysterious facts anni unnai in the action uh, like it has a uh, uh, wonder like larger than life avanni uh, kuda uh, so it's complete uh, very multi multi layered uh, uh, storyline excuse me komal garu uh, music Ko- director garu i really appreciate for the bgm i really loved it hope to see the thank you thank you so much screen. ma'am hey. ayipinda excuse me hello uh, komal garu ఇప్పుడు మీరంతా యుఎస్లో సిటిజన్స్ అండి గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ హెచ్ వన్ బి నుంచి ఇక్కడ ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళ ఒక అంటే నాకు ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఎందుకు అనిపించిందంటే యుఎస్లో సినిమా తీయాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేసేస్తే అక్కడ మాకు కావాల్సిన విజువల్స్ దొరుకుతాయని అంతే ఇన్ అవే ఇది మచ్ నీడెడ్ ఇన్ యుఎస్ అండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అక్కడ స్టిల్ ఇప్పుడిప్పుడే లైక్ టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అండ్ అక్కడ అవసరం అలాంటి ఒక ఇండస్ట్రీ మన ఇండస్ట్రీ అక్కడ వెళ్తే అక్కడ కూడా చాలామంది వెయిటింగ్ ఫర్ మేక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనమాట అక్కడ కూడా చాలా కథలు ఉన్నాయి చెప్పాల్సినవి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మా స్టేటస్ అదంతా కూడా ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కమలా హారిస్ అండ్ ఇండియన్ ఆరిజన్ అంతో ఒక మంచి దొరుకుతా ఉంది ఎలక్షన్ దానికి సంబంధించిన అండి అక్కడ జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ వచ్చాను మూవీ అనగానే అదే అందుకని చెప్తున్నాను మేడం ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ చూడటానికి చాలా కామెడీ క్వశ్చన్ లాగా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ట్రైలర్లో చూపించినట్టు కూడా ఆ పాప అడుగుతున్న ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్యూరియాసిటీగా అడుగుతున్నట్టు అక్కడ అమెరికాలో తెలుగు పీపుల్ ఉన్నంత గొప్పగా ఇక్కడ మన వాళ్ళు కొంచెం తగ్గి మా వాళ్ళు కొంచెం వెస్ట్రన్ కల్చర్కి వాటికి అలవాటు పడుతున్నారు మీరేమో ఇక్కడ ఇండియన్ కల్చర్ని చాలా గొప్పగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఆ పాయింట్లోనే నేను అడిగాను అలాగే ఇంకొక పాయింట్ డబ్బు ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు ప్రతిదీ కూడా విత్ డాలర్స్తో లెక్క వేసుకుంటూ ఉంటారు కదండి ఇప్పుడు మీకు స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇండియన్ మనీ లాగా లెక్కేసుకొని ఖర్చు అయినప్పుడు డాలర్స్లో ఖర్చు అయిందా సార్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ వైజ్గా అక్క అక్కడ తీసాం కాబట్టి అక్క అక్కడనే అంటే అదే అంతే బడ్జెట్ లెవెల్స్ అలా స్కేల్ అలానే ఉంది ఇక డాలర్స్లోనే ఖర్చు పెట్టాము కాకపోతే ఎంత ప్లానింగ్ తోటి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలో అంతే ఖర్చు పెట్టాము ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యా మన కథను అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఇంత విఎఫ్ఎక్స్గా అంటే ఇంత టెక్నీషియన్స్ అక్కడ బికాజ్ ఇక్కడ మనకున్నంత అంటే టీమ్ మెంబర్స్ కానీ రైట్ రైట్ ఇక్కడ ఈజీగా మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ మ్యాన్ పవర్ అంత ఈజీ కాదు సో ఉన్న కొంతమందితో టెక్నీషియన్స్ కూడా వెల్ పెయిడ్ వాళ్ళ వాళ్ళకి కావాల్సినంత అక్కడ స్పెండ్ చేసి బట్ మొత్తం పెట్టిందంతా స్క్రీన్కి పెట్టాం యా స్క్రీన్ వాల్యూ అందుకే అంత బాగుంది కంటిన్యూ క్వశ్చన్ ఒకటి అంటే ఇక్కడ మేకింగ్ పెట్టుకుంటే ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుందా యుఎస్లోనా ఏది కంపేర్ చేస్తే ఏది అనిపించింది ఎందుకంటే చిన్న సినిమా కదా యా అండి అంటే మనకి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ నో ప్రిపేర్డ్గా యూ నో వాట్ యూ డూయింగ్ అనే ఇప్పుడు షార్ట్ డివిజన్స్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ ఓన్లీ మనం ఎంత ఎంత తీయగలుగుతామో అంతే తీసి రైట్ ఎక్స్ట్రా ఏం లేకుండా బట్ నేను కూడా చాలా ఎక్స్ట్రా సీన్స్ అవన్నీ కూడా తీసాను బట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ప్రొడక్షన్ డేస్ కానివ్వండి క్రూ కానీ యూజ్ చేయడము ఆ వేస్టేజ్ లేకుండా అక్కడి నుంచే బడ్జెట్ కంట్రోల్ అంతా అయిపోతుంది ఆ క్లారిటీ ఉంటే చాలు అదర్ దెన్ దట్ రెస్ట్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద బడ్జెట్లే ఉంటుంది డైరెక్టర్ గారు దిస్ ఈస్ కీర్తి 
యాక్చువల్గా మూవీ వచ్చి మైథలాజికల్ మూవీ బట్ మనకి టాలీవుడ్లో కొన్ని సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళకి ఈ మూవీ ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు రీచ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఆస్పెక్ట్స్ ఏమున్నాయి ఈ మూవీలు యా మీకు కథలు ఇష్టమా మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ చెప్పిన కథలు చాలా ఇష్టం కదా సో అంతే అది నచ్చుతుంది కాబట్టి అది కామన్ ఎమోషన్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి కథ చెప్తేనే మనం అన్నం తిన్నాం సైన్స్ ఎక్కువ ఉంది అని మీరే చెప్తున్నారు సైన్స్ ఫిక్షన్ స్టోరీ అని చెప్తున్నారు సో అది ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి ఎలా రీచ్ అవుతుందని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అదే అండి ఆ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఉన్నా కూడా ఆ మెలో డౌన్ చేసింది మనకి తెలిసిన పాత్రలతోటే చేసాం మనకు అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ పాత్రలు మనకు తెలుసు వాళ్ళు ఇలా చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే అది ఈజీగా మెలో డౌన్ అయిపోతుంది అలానే అందరికీ అర్థమవుతుంది ఆల్ ఏజెస్ విల్ ఎంజాయ్ ద మూవీ యా వన్ లాస్ట్ ప్లీజ్ డైరెక్టర్ గారు కృష్ణ అండి స్టూడియో వారి నుంచి ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ మీరే డైరెక్టర్ మీరే సో ప్రొడ్యూసర్గా మీరు ఎందుకు ఉన్నారు లైక్ ఫస్ట్ మూవీ కదా అంత బర్డెన్ అంటే ఎవరికైనా చూపించారు ఇంతకుముందు సినిమా తిరిగారు మీరు ఏమైనా ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి ఎవరో దొరకకపోతే మీరు తీసుకున్నారు లేకపోతే ఈ సినిమా తీయడానికి ఫ్రీడమ్ మీ ఓన్ ఫ్రీడమ్ గురించి మీరు ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూసర్గా మారారు యా అండి ప్రొడక్షన్ హౌజెస్కి పిక్ చేశాను స్టోరీ ఇనిషియల్గా బట్ దే స్టోరీ అంతా నచ్చింది కంటెంట్ వైజ్గా దే లవ్ డేట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మూవీ విఎఫ్ఎక్స్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు అంత లార్జ్ స్కేల్ లార్జ్ స్కేల్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా సో అక్కడ ఇట్ వాస్ టైమ్ టేకింగ్ దెన్ నా అవస్థ చూసి మై మామ్ అండ్ మై వైఫ్ ప్రొడ్యూస్ డేట్ సో ఇట్ ఇట్స్ ఇన్ హౌస్ ప్రాజెక్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ డెఫినెట్లీ పద్మ గారు అండ్ హిరణ్య గారు అందరూ కూడా చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటూ దే హియర్ వా వా మీకు కూడా హార్టీ వెల్కమ్ అండ్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఎస్ డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్టు మీ పర్స్పెక్టివ్ మీరు అర్థం చేసుకున్న విషయాలని మమ్మల్ని కన్విన్స్ చేసే విధంగా సినిమా అందరినీ అలరిస్తుంది అని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవాళ మా మీడియా ఫ్రెండ్స్ క్యూరియాసిటీ అండ్ వాళ్ళ యూనో క్వశ్చన్స్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది మీ కంటెంట్ ఎంత ఇంప్రెస్ చేసింది ఎంత క్యూరియాసిటీ బిల్డ్ చేసింది అని చెప్పి సో కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ అండ్ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ నవంబర్ ఎయిత్ కోసం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ ఫర్ దిస్ లవ్లీ క్వశ్చన్స్ అండ్ లవ్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నవంబర్ ఎయిత్ డోంట్ ఫర్గెట్ మీకు నచ్చితే ఇంకా నలుగురికి చెప్పండి టీజర్ ట్రైలర్ లానే సినిమా కూడా అమేజింగ్గా ఉంటుంది ఇంకా వాళ్ళని ఇంకా నలుగురు చెప్పాలి ఎస్ చైన్ అలాగే లాంగ్ చైన్ ఇండియా వైడ్ కంటిన్యూ అవ్వాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ద టీ మెంబర్స్ ఆన్ స్టేజ్ కోమల్ గారు జ్ఞాని గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ ఆఫ్ రహస్యం ఇదం జగత్ సీ ఆల్ ఇన్ థియేట